মোবাইলে নিও ওদের মতো দেখো যদি ওই যে সাবদামের নাম্বার আছে শুরু আসসালামু আলাইকুম নেত্রকুনা সরকারি কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের অধ্যায় পাস দ্বিতীয় অংশ সি প্রোগ্রামিং আমরা গত সপ্তাহে আরেকটা ক্লাস ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছি সেই ক্লাসে আমরা প্রোগ্রাম কি প্রোগ্রাম রিলেটেড কথাবার্তা এবং তার সঙ্গে সি প্রোগ্রামিংয়ের সি প্রোগ্রামিংটা কি সি প্রোগ্রামিংয়ের গঠন ব্যবহার বৈশিষ্ট্য সি প্রোগ্রামের বিভিন্ন বর্ণ বা ক্রেকটার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো আমরা আজকে সেই বিষয়ে আমরা যাওয়ার আজকের আমাদের আলোচনা বিষয় প্রোগ্রামিংয়ের ডেটা টাইপ ভেরিয়েবল কনস্ট্যান্ট মডিফায়ার ইত্যাদি বিষয়গুলো যেগুলো আমাদের প্রোগ্রামের কোডিং করতে যায় আমাদের অপরিহার্য বিষয় যে এই বিষয়গুলোতে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে বা যথাযথভাবে আমি যদি এগুলো ব্যবহার না করতে পারি তাহলে আসলে প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা যাবে না তো আমরা সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা যদি আরেকটু কথা বলি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল করার ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এক কথাই যদি আমরা বলতে চাই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল করার ইনস্ট্রাকশন আচ্ছা আমরা যে কোনো ভাষা শিখতে যদি চাই আজকে যদি আমরা স্পেনিশ ভাষা শিখতে যাই তাহলে আমাদের সেই ভাষার বর্ণ শব্দ বাক্য ইত্যাদি আমাদের জানতে হবে প্লাস তার গঠন প্রক্রিয়া কাঠামো সেগুলো তো জানতেই হবে তা আমরা যদি এই যে কোনো ভাষার এই বর্ণ শব্দ বাক্যের সাথে আমরা প্রোগ্রামিং ভাষার একটু তুলনা করে দেখতে চাই তাহলে কি দাঁড়ায় আমাদের যে কোনো ভাষা সাপোজ আমরা শিখতে যদি চাই তাহলে আমাদের প্রথম বর্ণ শিখতে হয় তারপরে শব্দ আসে তারপরে বাক্য আসে এখন যদি আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই এক্সাম্পল আমরা সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাচ্ছি তাহলে তার ক্রিয়েকটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে আমরা অলরেডি কতদিন বলেছি যে ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেড স্মল এ থেকে স্মল জেড জিরো থেকে নাইন এবং কিছু বিশেষ ক্রেকটার এই ইয়ে সি প্রোগ্রামিংয়ের ক্রেকটারের অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা আমরা ধরলাম যে বর্ণ ক্রেকটার আছে সি প্রোগ্রামিং ভাষা ক্রেকটার তাহলে তার কিছু বর্ণ আর পি এন আই এফ টি এইরকম তো এখন ক্রেকটারের পরে আমরা যেমন আমরা এখানে যে কোনো ভাষা বর্ণ শিকার পরে আমরা আসি শব্দ আর এখানে আমরা কি করতে পারি এইটিকে আমরা বলতে পারি ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশনটা কি এটা কিন্তু আমাদের সি প্রোগ্রামিং এর সি প্রোগ্রামিং এর বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি ক্যারেক্টার হলো এটা তাহলে ক্যারেক্টারের পরে আমরা আসবো ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন কি সেট অফ ক্যারেক্টার সেট অফ ক্যারেক্টারসগুলো হইতেছে ইনস্ট্রাকশন সাপোজ আমরা যে এখানে ক্যারেক্টার নিছি যে আলাদা আলাদাভাবে ক্যারেক্টার নিছি এগুলো কোনো অর্থ বহন করতেছে না কিন্তু আমরা যদি এটাকে ইনস্ট্রাকশন যেমন এটাকে আমরা যদি সাজায় লিখতে পারি লেখলে দ্বারা প্রিন্ট এফ তা আমরা জানি যে সি প্রোগ্রামিংয়ে যখন আমরা এটাকে সাজায় লেখলাম দেখো প্রিন্ট এফ এটা হলো সি প্রোগ্রামিংয়ের একটা কিওয়ার্ড এর কাজটা হচ্ছে আউটপুট বের করে দেওয়া আউটপুট বের করে দেওয়া ইনস্ট্রাকশন সেট অফ ইনস্ট্রাকশন প্রিন্ট এফ হলো সি প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে আউটপুট হিসেবে আমরা প্রিন্ট এফ বের করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সেট অফ ক্রিয়েক্টারটা হইতেছে আমাদের ইনস্ট্রাকশন আর ইনস্ট্রাকশন যখন আমি জানা হয়ে গেল তখন আমি প্রোগ্রাম লিখতে পারবো যেমন আমরা শব্দ স্বীকার করে আমরা এই যে বাক্য লিখি 
তাহলে বাক্য হলে আমরা কি করতে পারি প্রোগ্রামের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি তার প্রোগ্রামটা হচ্ছে কি সেট অফ ইনস্ট্রাকশন এটা আমরা জানি কারণ আমরা দেখি আমরা কত দিনও এক্সাম্পল হিসেবে আমরা প্রোগ্রাম দেখাইছি আজকেও আমরা এক্সাম্পল হিসেবে প্রোগ্রাম দেখাবো সেট অফ ইনস্ট্রাকশন তারপর যদি আসে আমাদের কি এরপরে হলো আমাদের সফটওয়্যার সফটওয়্যারটা আসলে কি এটা হলো সেট অফ প্রোগ্রামস সেট অফ প্রোগ্রামস আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে প্রোগ্রামিংয়ের এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অনেক কথাবার্তা বলেছি এখন আমরা আজকের যে বিষয়ে আমরা কতদিন বলেছি যে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমরা যদি দেখো তিনটে চলক আমরা নিলাম প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা চলকটা কি বা ভেরিয়েবল কি এগুলো আমরা আলোচনা করব এ একটা চলক নিলাম বি একটা চলক নিলাম সি একটা চলক নিলাম এখন আমরা কি ধরনের এটা কি টাইপের মান হবে এটা কি ইন্টিজার হবে নাকি রিয়েল নাম্বার হবে নাকি ক্যারেক্টার হবে এই বিষয়গুলো আমাকে অবশ্যই বলে দিতে হবে এই যে বলে দেওয়াটা যে এটা হবে কি আমাদের সাপোজ ধরলাম যে আইএনটি আইএনটি জানো যে সি প্রোগ্রামিংয়ের একটা কিওয়ার্ড যেটা ইন্টিজার প্রকাশ করে তার মানে এটা হবে তোমার ইন্টিজার এটা যদি হয় ফ্লোট বি তাহলে এটা হবে বি হচ্ছে আমাদের দশমিক যুক্ত সংখ্যা তাহলে এটা হলো আমাদের রিয়েল নাম্বার সি কে আমরা যদি মনে করি যে এইটা বলি ক্রেকটা সি এইচ এ আর আমরা চার বলতে পারি বা সি এইচ এ আর সি তাহলে এইটা এই হইতেছে ক্রেকটার তাহলে এই যে ধরন এই যে ধরন এই যে আমাদের তলকগুলার যে বিভিন্ন ধরন ডাটার যে বিভিন্ন ধরন এটাই হইতেছে আমাদের ডাটা টাইপ তাহলে আমরা আসলে ডাটা টাইপটা আশা করি বুঝতে পারছি তো এখন আমরা যদি ডাটা টাইপের আমরা একেবারে বিয়ার আক্ষরিক সংজ্ঞা বলতে চাই এরকম যে ডাটার ধরন আর মেমোরি পরিসরের ভিত্তিতে ডাটাকে যে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় সি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে তাদেরকে ডাটা এক একটা ডাটা টাইপ বলে তো ডাটা টাইপ কয় প্রকার অনেক প্রকার আছে মূলত ব্যবহৃত তিন প্রকার একটা হচ্ছে বিল্ট ইন বা মৌলিক ডাটা টাইপ আর একটা হচ্ছে ডিরাইভ ডাটা টাইপ আর একটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ তা আমরা এই আরও আছে এর মধ্যে বিল্ট ইন বা মৌলিক ডাটা টাইপ যেটা সেটি আমরা মূলত কাজ করি ওটেরই আমরা একটু ডিটেলস আমরা একটু আলোচনা করব আর অন্যগুলো ডিরাইভ ডাটা টাইপ বা ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ এটা আসলে ইউজাররা বা যখন একজন দক্ষ প্রোগ্রামার হয় তার প্রয়োজন অনুসারে ডাটাগুলোকে এইভাবে ডিফাইন করে বা প্রয়োজন অনুযায়ী ডিফাইন আমরা যে ডাটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা বা করতে চাচ্ছি সেটা হইতেছে আমাদের মৌলিক বা বিল্ট ইন ডাটা টাইপ তাহলে মৌলিক বা বিল্ট ইন ডাটা টাইপ মৌলিক বা বিল্ট ইন ডাটা টাইপ এটার মধ্যে আমাদের কি কি আছে আমরা ক্রিয়েক্টার আছে ইন্টিজার হইতে পারে রিয়েল আমরা এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আমাদের এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে জ্ঞান থাকতে হবে না হলে আসলে আমাদের প্রোগ্রাম ভুল হয়ে যাবে প্রোগ্রাম আমাদের বারবার ইরোর দেখাবে দেখা যাবে যে আমরা আমার কম কম প্রোগ্রামটা কম্পাইলিং হচ্ছে না এখন ক্রিয়েক্টার আমাদের টেক্সট টাইপ ডাটা নির্দেশ করে বা আমরা এইভাবে বলতে পারি যে এটা কিবোর্ড বিহেভিয়ার অর্থাৎ কিবোর্ডে আমরা যেভাবে লিখলে আমাদের কম্পোজ করলে যেভাবে আসে ঠিক একইভাবেই আসবে এটা হতে আছে আমাদের টেক্সট টাইপ ডাটা এটার জন্য এক বাইট জায়গা বরাদ্দ থাকে এক বাইট 
এক বাইট জায়গা বরাদ্দ থাকে আর এইটার লেখার নিয়ম হইতেছে সিএইচ এ আর এ তাহলে এই এটা হবে ক্রেকার টাইপের ডাটা যার মান হতে পারে যে কোনো অক্ষর অথবা যে কোনো সংখ্যা বা একাধিক অক্ষর একাধিক সংখ্যা এগুলো হতে পারে আচ্ছা এরপরে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দেবো আর কি যে ক্রেকটার টাইপ ইন্টিজারের মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কি আমরা সেটা বলতে যাচ্ছি তার আগে আমরা ইন্টিজারটা দেখি ইন্টিজার টাইপের ডাটা এর জন্য আমাদের দুই বাইট জায়গা বরাদ্দ থাকে আর ইন্টিজার টাইপ মানে পূর্ণ সংখ্যা আর পূর্ণ সংখ্যা হইতেছে আমাদের ধনাত্মক ঋণাত্মক জিরু যে সংখ্যাগুলো আছে পূর্ণ সংখ্যা এগুলি হইতেছে আমাদের ইন্টিজার টাইপের ডাটা ইন্টিজার বা বাংলায় বলে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা আচ্ছা এইটার কিওয়ার্ডটা কি আই এন টি আর কিওয়ার্ড হইতেছে আই এন টি আমরা যদি বলি আই এন টি এক্স তাহলে এই এক্সের ডাটার ধরনটা হবে আমাদের ইন্টিজার অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা আমরা যখন কাজ করব কম্পিউটার সমস্যার সমাধান কাজ করা মানেই তো আসলে ডাটা নিয়ে কাজ হাজার হাজার ধরনের প্রকার ডাটা তুমি যদি এই সি সি এই সি সি রেজাল্ট চিন্তা করো কত শত শত লক্ষ লক্ষ ডাটা কত লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাদের প্রতি বিষয়ের নাম্বার এম সি কিউ সি কিউ ব্যবহারিক ইত্যাদি মানে ডাটা নিয়েই আমাদের আসলে কাজ ব্যাপকটা এই জন্য আমাদের ডাটা ধরন ই করতে হয় তা আমরা ডাটা যখন ব্যবহার করব তাহলে আমাদের আগে থেকে বুঝতে হবে যে সেটা পূর্ণ সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা যদি আমরা দেখি যে পূর্ণ সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে ওই ডাটা টাইপটাকে আমরা আগে ডিক্লেয়ার করে নিব ইন্টিজার এক্স সাপোজ মনে করো তোমার রুল নাম্বার ক্লাসের রুল নাম্বার বা তোমার পরীক্ষার রুল নাম্বার তো পরীক্ষার রুল নাম্বার কিন্তু আমাদের দশমিক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তোমরা তো কেউ তা তোমাদের কারোর রুল তো আর এক হাজার এক দশমিক পাঁচ হতে পারে না এক হাজার এক হতে পারে এক হাজার দুই হতে পারে বা অন্য যেভাবে ই করাটা কিন্তু আমাদের ডাটাটা হবে পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এই 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 টাইপের ডাটা নিয়ে আমরা তখন কাজ করব তখন ক্লিয়ারলি আমরা আইএনটি বলে এদের ডিক্লেয়ার করে দেব রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সেটা কখনো দশমিক হওয়ার সুযোগ নাই তাহলে এই টাইপের ডাটাগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার আচ্ছা আমরা এটা বুঝতে পারলাম আচ্ছা আমরা দেখো একটা উদাহরণ যদি দেই আমি যদি এই এক্সের পরিবর্তে আমি এক্সের পরিবর্তে যদি আমি একটা মোবাইল নাম্বার দেই আমি ইনপুট দিলাম যে যেহেতু এটা ইন্টিজার যে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু এরকম ডট ডট দিয়ে আমি একটা মোবাইল নাম্বার ইন্টিজার দিলাম কিন্তু আমাকে কিন্তু আমি যখন ওইটাকে যদি আমি আউটপুট হিসেবে চাই আমাকে কিন্তু এই জিরো আর শো করবে না আমার এই যে ওয়ান সেভেন ওয়ান টু এইটা আসবে কারণ যেহেতু ইন্টিজার এটা একটা সংখ্যা আর সংখ্যার বামে শূন্য থাকার কোনো ভ্যালু নাই এটা তো আমরা জানি এবং সেখানেও সেই হিসেবে ট্রিট করবে আমার আউটপুটে বা আমি যখন প্রিন্ট নিব তখন আমার এটাই বামে জিরো ডার আসবে না কিন্তু আমি যদি ক্রেকটার টাইপ ডাটা এ ডিফাইন করি এর মানটা যদি আমি এই জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু দিয়ে এরকম আমি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু এখানে হু হু ওই জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টুটাই আমাদের চলে আসবে তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে এই ক্রেকটার টাইপের ডাটা আর এই ইন্টিজার বা সংখ্যার যে ডাটাগুলো সেটার মধ্যে পার্থক্যটা কি ক্রেকটার টাইপে আমি যা দিব তাই আসবে আচ্ছা তো এটা গেল আমাদের ইন্টিজার টাইপ গেল এখন আসলো রিয়েল রিয়েল মানে হচ্ছে এখানে আমরা সহজ কথায় বলি দশমিক যুক্ত সংখ্যা আমরা যদি কোনো চলক সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি যে এটা দশমিক আসার সুযোগ আছে তাহলে অবশ্যই আমরা রিয়েল ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার ঘোষণা করব। আর যদি আমাদের ইন্টিজারটাকেও আমি রিয়েল হিসেবে ঘোষণা করি তাতেও সমস্যা নাই সেটা ওই ইন্টিজার আমার যদি ভ্যালু আসে টু টু পয়েন্ট জিরো দেখাবে সেটা আমাদের খুব বেশি সমস্যা না কিন্তু ওই যে আমাদের খেয়াল রাখতে হয় যদি রুল নাম্বার হয় তার মধ্যে যদি দশমিক জিরো আসে তাহলে তো সেটা নিশ্চয়ই সুন্দর দেখাবে না বা সেটা ভালো দেখাবে না বা এটা আমাদের যথাযথ হইল না কিন্তু আমরা যদি এমনি গাণিতিক ক্যালকুলেশন করতে যাই আমাদের কিছু এরকম যে ইন্টিজারও আসার সুযোগ আছে আবার রিয়েল দশমিকও আসতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা রিয়েলটাই আমরা ডিক্লেয়ার করব তো রিয়েলটা আমরা দুই ধরনের আছে মেমোরি পরিসর প্রেক্ষিতে একটা হলো আমাদের ফ্লোট এফ এল ও এ টি ফ্লোট আর আরেকটাকে বলা হয় ডাবল ডি ইউ বি এন এই যে ডাবল ওয়াই বা ডাবল জেড 
এটা তো আমরা তো দেখবা যে ফ্লোটের ব্যবহারই বেশি ফ্লোট বলতে এটা আমাদের চার বাইট জায়গা আমাদের এটার জন্য বরাদ্দ থাকে এর মেমোরি পরিসরের জন্য চার বাইট জায়গা বরাদ্দ থাকে আর ডাবলের জন্য আমাদের আট বাইট জায়গা আমাদের বরাদ্দ থাকে আর ফ্লোটের বেলা তখন আমরা দশমিক ডিফাইন করে দেবো আমি যদি দশমিক বলতে এখানে আসলে এই মনে করো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এইটাকে দশমিক বলা হয় এটা তো আমরা জানি বা ডিসিমাল পয়েন্ট বা এটাকে কম্পিউটারের ভাষা আর একটা ব্যবহার করা হয় যে রেডিক্স পয়েন্টও বলা হয় কিন্তু এই দশমিকটাকে আমরা রেডিক্স পয়েন্টও কিন্তু বলি এই এই দশমিকটাকে আচ্ছা তা আমরা এই দশমিকের পরে ফ্লোট টাইপের মধ্যে আমাদের দশমিকের পরে ছয় ঘর পর্যন্ত আসে ডিফল্ট ছয় ঘর পর্যন্ত আসে ডাবলে যদি আমরা ডিক্লার করি এর দশমিকের পরে কমপক্ষে বারো ঘর পর্যন্ত আসে বিভিন্ন সি এর বিভিন্ন ভাষণের উপর নির্ভর করে তবে কমপক্ষে বারো ঘর দশমিকের পরে বারো ঘর পর্যন্ত আসে তার মানে বড় ধরনের সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ডাবল ব্যবহার করি তাহলে এটার কিওয়ার্ড ফ্লোট ওয়াই আর ডাবল জেড এখন তুমি প্রশ্ন হতে পারে যে আমি যদি চাই যে বা আমার প্রশ্ন যদি এরকম চায় যে দশমিকের পরে দুই ঘর আসবে যেমন তোমার জিপিএ তোমার যে রেজাল্ট গ্রেট পয়েন্ট এভারেজ তো এই জিপিএ ডাটাটা কিন্তু দশমিক হয় তা আমরা যদি ফ্লোট নিয়ে শুধু জিপিএ ডিক্লার করি যে জিপিএটা ফ্লোট জিপিএ তাহলে দেখা যাবে যে সেটা দশমিকের পরে ছয় ঘর পর্যন্ত আসবে কিন্তু আমরা তো জানি যে জিপিএটা হয় দশমিকের পরে দুই ঘর বেশি আসতে পারে কিন্তু আমরা কাউন্ট করা হয় দশমিকের পরে দুই ঘর পর্যন্ত তাহলে ওই ক্ষেত্রেও আমাদের অপশন আছে আমরা এটা আজকে আমরা আলোচনার মধ্যে আমরা এটা দেখাই দেবো যে দশমিকের পরে যদি আমি দুই ঘর পর্যন্ত চাই তিন ঘর পর্যন্ত চাই এইভাবে ফিক্স চাই তাহলে কিভাবে আমি লেখলে পরে বা কি কমান বা কি কোড দিলে পরে আমাদের ওইটা আমাদের চলে আসবে তার এই হলো আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে মৌলিক বা বিল্ট ইন ডাটা টাইপ ইন সি প্রোগ্রাম আচ্ছা এখন আসি আমরা যে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক নিয়ে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক যার মান এটা তো আমরা এমনিও তো জানি আমরা আমরা তো সবাই এস এস সি লেভেল অন্তত সবাই ম্যাথ পরে আসছি এইস এস সি লেভেলে সবার ম্যাথ না থাকলেও কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক হচ্ছে যে প্রোগ্রাম নির্বাহ সময় কোনো অবস্থাতেই তার মান পরিবর্তন হবে না এটাই হতেছে আমাদের কনস্ট্যান্ট এন্ড কনস্ট্যান্ট ওই যে এর আগে আমরা ডাটা টাইপ ধরে দেখে আমরা বুঝলাম যে কনস্ট্যান্টটা দুই ধরনের হতে পারে একটা হতে পারে নিউমেরিক নিউমেরিকের মধ্যে আবার আছে তোমার ইনটিজার অথবা রিয়েল আবার আরেকটা হতে পারে আমাদের ক্রেকটার তো এখন আমাদের এই যে নিউমেরিক বা সংখ্যাসূচক যে ধ্রুবক সেটা কি কোনগুলো হতে পারে এটা তো আমরা জানি সংখ্যাসূচক ধ্রুবক আমরা পড়তেছি হলো কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক নিয়ে যে যার মান প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না সেটা হতেছে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক তো সংসূচক ধ্রুবক বা নিউমেরিক ধ্রুবক সে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা কনস্ট্যান্ট হিসেবে ঘোষণা করতে চাই সিও এন এস টি এইটা হতেছে আমাদের কনস্ট্যান্টের কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডটা কি এটা আমরা মোটামুটি হয়তো জানি আর আজকে আমরা আবার আরেকবার আমরা বলবো এখন আর বলতেছি না খালি মাথায় রাখো এটা একটা কিওয়ার্ড বা একটা রিজার্ভ শব্দ সি প্রোগ্রামিংয়ের যেটা নির্দিষ্ট একটা কাজ করবে এরকম যে কনস্ট্যান্ট জিটি এটা একটা ইন্টিজার হবে কারণ তো জানো কনস্ট্যান্টটা ইন্টিজারও হতে পারে আবার তোমার কি হতে পারে ওই যে রিয়েল নাম্বার হতে পারে বা ফ্লোট নাম্বারও তোমার হতে পারে তাহলে কনস্ট্যান্ট আইএনটি জিটি সমান হতে আছে আমাদের ফোর্টি তার মানে এর এই জিটির মানটা আমাদের ফোর্টি হিসেবেই আমাদের থাকবে প্রোগ্রাম নির্বাহ করে যা হবে কিন্তু সবসময় আমাদের জিটি সমান আমাদের ফোর্টি থাকবে এটা হতেছে আমাদের সংখ্যা সূচক দ্রবকের একটা উদাহরণ অথবা আমরা এই যে আমরা এরকম উদাহরণ গত দিনও দেখাইছি আমরা আজকেও একটু দেখাবো যে ডিফাইন আমরা অনেক সময় ধ্রবকটা ডিফাইন করেও নিতে পারি যে ডিফাইন পাই থ্রি পয়েন্ট আমরা আজকে পারলে এটা আমরা দেখাবো এটার প্রোগ্রাম আমরা দেখাবো আর দুই নাম্বার হইতেছে এই যে ক্রেকটার কনস্ট্যান্ট 
বা ক্রিয়েক্টার ধ্রুবক এই ক্রিয়েক্টার কোনো স্ট্যান্ডের মধ্যে আমাদের এটা তো জানো আমরা এরা অলরেডি আমরা বলছি যে এই যে এরকম এই যে ফাইভ কোটেশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের এগুলো দেখাতে হয় অথবা আমাদের হতে পারে যেরকম ইয়েস ইত্যাদি এগুলো আমরা দেখব আর কি আচ্ছা এরপরে আমাদের আরেকটা কাজ আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা একটু আলোচনা করে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের একটু পড়তে হবে একটু খেয়াল করতে হবে আমি একটু স্মরণ করা দিচ্ছি তোমরা যারা পড়ছো তারা তো ভালো আর না পড়লেও এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়বা না হলে কিন্তু তুমি মুখস্থ করে কিছু প্রোগ্রাম শিখলা ওকে হয়তো কমনও পড়তে পারো কিন্তু লিখতে গেলে দেখা যাবে যে প্রোগ্রামের ভিতরে টুকিটাকে অনেক ভুল করে আসছ এটা যেমন হয় আবার আমাদের যে সৃজনশীল পদ্ধতি উদ্দীপকের মধ্যে দেওয়া আছে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার যেটা ব্যবহার না করলে হয়তো তোমার প্রোগ্রাম চলছে কিন্তু ওইটা ব্যবহার করে তোমার উদ্দীপকের প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে কিংবা তোমার এম সিকিউয়ের মধ্যে তোমার এই টুকিটাকি যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করছে তাহলে আমরা আর আমি যদি এই বিষয়গুলো বুঝে প্রোগ্রামগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের দেখা যাবে আমাদের এম সিকিউ সিকিউ কোনোটাই সমস্যা হবে না এবং আমরা প্রোগ্রাম করেও আমরা দেখা যাবো যে আরও মজা পাবো কারণ এটার ইন্টারেস্টিং টপিকস এই টপিক যে এটা নেশার মতো অনেকটা যা যারা প্রোগ্রামিং করে তারা দিনের পর দিন রাতের পর রাত এটি নিয়ে আমাদের কাজ করে কারণ এখানে সৃষ্টির একটা আনন্দ আছে ক্রিয়েটিভিটি আছে এবং সেটা যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং হইতে হবে এরকম হওয়ার কথা না তুমি যে সাবজেক্টেই হোক যে লাইনেই যাও তুমি দেখা যাবে যে এই লাইনে তোমার জ্ঞান থাকলে তুমি প্রোগ্রাম করতে পারবা আচ্ছা যাই হোক আমাদের আরেকটা জিনিস আছে এই ব্যাক স্লেস কনস্ট্যান্ট ক্র্যাক্টার ব্যাক স্লেস কন কনস্ট্যান্ট ক্র্যাক্টার এগুলো আমাদের কীরকম আমরা একটু ঝটপট বলি এগুলো তোমরা পাবা যে কোনো বইতে ব্যাক স্লেস দেখো এফ যদি আমরা দেই বিশেষ করে আউটপুটের মধ্যে আমরা দেই ব্যাক স্লেস এফ এটা হলো আউটপুট নিচের লাইনে প্রদর্শনের জন্য ব্যাক স্লেস এফ যদি দেই আমরা আউটপুট নিচের লাইনে প্রদর্শনের জন্য ব্যাক স্লেস এন যদি আমরা দেই তাহলে আমাদের হবে আউটপুট নতুন লাইনে শুরুতে প্রদর্শনের জন্য নতুন লাইনে এবং শুরুতে একবারে বাম পাশে স্ক্রিন থেকে আউটপুটটা শুরু হবে ব্যাক স্লেস এন দেখবো যে এর অনেক ব্যবহার হয় আর ব্যাক স্লেস এফ হচ্ছে আউটপুট নিচের লাইনে প্রদর্শনের জন্য তারপরে আমরা যদি চাই এই যে এরকম আমরা যদি চাই যে আমরা কোটেশনটাও আমার আউটপুটের মধ্যে কোটেশন আমার নিয়ে আসতে হবে বা আনতে চাই তাহলে এই যে ব্যাক স্লেস দিয়ে এখানে দিতে হবে আবার এই যে ব্যাক স্লেস দিয়ে যেইভাবে দিলে পরে এর ভিতরে যা লেখা থাকবে এবং যা থাকবে এবং সেটা আমাদের ই সহ এই ডাবল কোটেশন চিহ্ন সহ আমাদের আউটপুট হিসেবে চলে আসবে আমি যদি সিঙ্গেল কোটেশন দেই তাহলে সিঙ্গেল কোটেশন সহ আমার আউটপুট আমাদের চলে আসবে আর আমি যদি চাই যে আমার একটা ব্যাক স্লেসে আমি আউটপুটের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই আমার মনিটরের মধ্যে আনতে চাই তাহলে আমাদের এরকম এই যে ডাবল দিয়ে রাখলে পরে আমাদের এই এই ব্যাক স্লেসটা আমাদের প্রদর্শনের জন্য আমাদের চলে আসবে আচ্ছা আমরা এইগুলো এই যা বললাম আর কি এইগুলো দিয়ে আমরা একটু ছোট্ট একটা উদাহরণ আমরা একটু খেয়াল করি এগুলো একটু দেখলে খেয়াল করলে দেখবা যে তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হবে আমরা এর আগের দিন বলছি হ্যাশ ইনক্লুড এগুলো হ্যাটার ফাইল এগুলোর আজকেও আমরা আর একটু পরবর্তী তার একটা উদাহরণ দিব তখন আমরা এগুলো আর একটু ব্যাখ্যা করব কারণ যত জানা থাকবে তত আমাদের জন্য সুবিধা হ্যাশ ইনক্লুড কনিয় ডট এইস মেইন প্রিন্ট এফ আমরা একটু এই ব্যবহার করব দেখো এই যে ডাবল কোটেশন দিলাম ওয়েলকাম টু এই যে একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন দিলাম কোটেশন শেষ করলাম আবার কোটেশন শুরু করলাম ব্যাক স্লেস দিলাম সিঙ্গেল কোটেশন দিলাম 
HSC দিলাম ব্যাকস্ল্যাশ এন ব্যাকস্ল্যাশ আইসিটি ব্যাকস্ল্যাশ সিঙ্গেল কোটেশন ডাবল কোটেশন গেট সি এইস সেকেন্ড ব্যাগেট শেষ এটার যদি আমরা একটু দেখি যে এটার আউটপুটটা আমাদের কি আসবে আমরা যদি একটু খেয়াল করি জাস্ট এটা তার কোনো প্রোগ্রাম না কোনো ইয়েতে লিখিনি আমরা জাস্ট মেন দেওয়ার পর একটা ফাংশনটা আমরা দিলাম তাহলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিন্ট অ্যাফ ওয়েলকাম টু এটা আমাদের চলে আসবে মানে আউটপুটটা আমাদের স্ক্রিনে কি আসবে আমরা পরবর্তীতে চেষ্টা করব যে কম্পিউটার স্ক্রিন শেয়ার করে আমরা এগুলো সফটওয়্যার ব্যবহার করে তোমাদের দেখানোর জন্য প্রোগ্রামগুলো তাহলে ওয়েলকাম এই যে টু এই যে আমরা এইটে যেটা লিখছিলাম এইটা আমাদের চলে আসবে আর এটা তো ডিফল্ট মানে দেওয়ার জন্য কমান্ডেরও অন্তর্ভুক্ত এই ডাবল কোটেশনটা ওয়েলকাম টু এখন এই যে এইস এসসি যে আমরা লিখব এইস এসসির আগে আমাদের দেখো কি দেওয়া আছে এই যে নতুন লাইনে চলে যাবে গা নতুন লাইনে চলে গেলে এইটা তো এটার কাজ শেষ এখন আবার আর একটা ডাবল কোটেশন শুরু মানে এটা হলো প্রোগ্রামেরই অংশ আর ব্যাকস্লেস দেওয়ার পরে যেহেতু আমি সিঙ্গেল কোটেশন দিছি তার মানে এই সিঙ্গেল কোটেশনটা আমাদের কি করবে প্রদর্শন করবে আবার এরপরে যেহেতু আমরা আবার একটা ব্যাকস্লেস এন দিছি ব্যাকস্লেস ক্রেক্টার কনস্ট্যান্ট এন ব্যবহার করছি তাহলে আমাদের আইসিডিটাও আবার কি করবে এই যে চলে যাবে আর এই ব্যাকস্লেসের পরে আমরা যেহেতু একটা সিঙ্গেল কোটেশন দিছি তাহলে এই সিঙ্গেল কোটেশনটা আমাদের এখানে আসবে আর এইটা আমাদের কিন্তু ডিফল মানে প্রোগ্রামেরই অংশ কিন্তু এটা আমাকে শো করবে না তাহলে দেখো এই প্রোগ্রাম থেকে আমাদের এইটা আউট করতে তাহলে আমরা আরেকবার একটু বলতেছি দেখো এখানে প্রিন্ট এফের পরে আমরা এখানে ডাবল কোটেশন আমাদের দিতে হয় এটা প্রিন্ট এফ আমরা স্ক্যান এফ এটা আমরা আরও প্রোগ্রাম ই করব তখন আমরা আবার বলব গত দিনও আমরা কিছুটা বলেছি তারপরে ওয়েলকাম টু এই যে ওয়েলকাম টু এটা তারপর যেহেতু আমরা ব্যাকস্লেস এন ক্রেকটা কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করছি তাহলে আমাদের নতুন লাইনে চলে যাবে আচ্ছা তারপরে কি আসবে এটার কাজ শেষ এখন আবার এই যে ডাবল কোটেশন শুরু হয়েছে তারপরে আমি যেহেতু ব্যাকস্লেস দিছি এই যে এখানে আমি সিঙ্গেল কোটেশন দিছি মানে এই সিঙ্গেল কোটেশন ব্যবহার করার জন্য আমি এই ব্যাকস্লেসটা দেওয়া লাগছে আমাদের এই জন্য এই ব্যাকস্লেস আসছে এইচ এসসি তারপর আমার ব্যাকস্লেস যেহেতু এম দিছি তার মানে আবার নতুন লাইনের মধ্যে চলে গেছে আইসিডি আর ব্যাকস্লেসের পরে আমি যেহেতু সিঙ্গেল কোটেশন দিছি তাহলে এই সিঙ্গেল কোটেশন আমার চলে আসছে আমি যদি ব্যাকস্লেসের পরে আমি ডাবল কোটেশন দিই তাহলে এখন আমাদের কিন্তু ডাবল কোটেশন আমাদের চলে আসতো এই এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামটার আমাদের এই আউটপুট তাহলে আমরা একটু যে ব্যাকস্লেস ক্রেক্টার কনস্টেন্টগুলার সম্পর্কে আমরা ইয়ে বললাম একটু ধারণা নিলাম আচ্ছা এরপরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভেরিয়েবল বা চলক ভেরিয়েবল বা চলকটা আমাদের কি সি ভাষায় প্রোগ্রামের এই সি প্রোগ্রামিং ভাষা মেমোরিতে যে আমরা নাম সংরক্ষণ করি করতে যে নাম ব্যবহৃত হয় একটা মেমোরি সেল নেই বরাদ্দ নেই সেটাই হতেছে আমাদের চলো অনেকটা যে মোবাইল ফোনে আমরা যখন নাম্বার সেভ করি নাম্বার সেভ করি একটা নামের এগেনস্টে সেই নামটাই হইতেছে আমাদের চলো আচ্ছা তাহলে আমরা এই এটা বুঝতে পারলাম যে মেমোরিতে ডাটা সংরক্ষণ করতে যে নাম ব্যবহৃত হয় সেটাই হইতেছে আমাদের একটা চলো যেমন ওই যে আমরা এর আগে উদাহরণগুলো অলরেডি আমরা দিয়ে ফেলছি 
खाली बोले नहीं जो क्रैक्टर लेक्सी बा आईएनटीबी बा फ्लोट अमरा लेखलाम जे एवरेस ताले एक जे गुले आमदेर पुत्तिक टाइ होते से आमदेर एक एक टाइ आमदेर चलो वेरिएबल बस जे नी नामे अमी ए नामे जखने आमदेर ए डाटा धरण डा होगे आमर क्रैक्टर टेक्स्ट टाइप आमर डाटा होगे ताले ए जी ए नाम रहा है जो होता है समुद्र एक तरफ चलोग बी इंटीजर बी एर मान इंटीजर पूर्णो शंका होगे किंतु बी टा होता है समुद्र चलोग ए एवरेस ए टा मिलेगी सी फ्लोट ये दशमिक जुक तक का शंका तल ए टा होता है समुद्र एक तरफ चलोग ते ए चलोग के राबर प्रोकार भेदा से ए टा हम আমরা এটা আজকে একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখাবো ইনশাআল্লাহ এটা লোকাল ভেরিয়েবল আর একটা হলো গ্লোবাল ভেরিয়েবল লোকাল ভেরিয়েবল হলো যদি কোনো ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার কর করলে ওই ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড ওই ফাংশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সেটা হইতাছে আমাদের লোকাল ভেরিয়েবল আর সকল ফাংশনের বাইরে আমরা যদি কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন করি যেটা ওই प्रोग्रामेर शकल फंक्शनेर क्षेत्रे युद्ध प्रजुज्जो प्रजुज्जो शेटा हुई थे सामादेर ग्लोबल वेरिएबल ताले आम्रा ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल आम्रा जानलाम इगले आम्रा देर इगले देख बा बॉय ये टी पॉल बॉय पुस्तक पॉल ली तुम ये इगले बिशाय इगला जानते बार बा ये वेरिएबल जो आम्रा दिसी ये � जाके ताके इच्छा मोतो आमी भेरिया बोली शबे डिक्लारेशन बात जब भी खुशी आमी भेरिया बोली शबे आमी डिक्लारेशन करते पारी ना की दल की नियम कानून अम्म राइट तू छंके भी बोलते सी तुम्ही पुरे निभा जे भेरिया बोले नामे शुरू ते अवश्य ही तुम्हार एक ता अल्फा बेटी को अखर थकते होंगे शिडे कैपिटल ए थे के जेट और तो भाई स्मॉल ए थे के जेट एर जिकुनो एक ता आमदे थकते होंगे शुरू ते अवश्य आमदे एक ता अखर आमदे थकते होंगे एर पोरे अमी ए थे के जेट कैपिटल ए थे के जेट स्मॉल ए थे के जेट जीरो थे के नाइन आर एर साथे आम्रा व्यवहार अथवा हमारे इस डॉलर सिन्नो एर बेतितो आर उन्नो किसू व्यवहार करा जावे ना और तात अमार शुरू हितो हो बे अल्फा बेटी के एक टो अखर शाहजे इंग्लिश एक टो अखर शाहजे सुरु हाथेर हो बोर हाथेर तार पोरे हमारे सुरु हाथेर बोर हाथेर जेकुनो अखर आस्ते परे अथवा जीरो थे के नाइन इग्लो जेकुनो आस्ते जब आमादेर ऐ जब आमी जो कौन वेरिएबल डिक्लेरेशन दिवो तार मुद्दे कुनो गैप थकते पार बेना जब दुई पार्टे नाम दिलाम ऐ टा आमादेर थकते पार बेना तार पर अम्रा हलो जब येर ऐखने अम्रा विभिन्न भाषण आसे तो सीर विभिन्न भाषण आसे तो बे एक्ट्रिश अखरर मुद्दे बा एक्ट्रिश घरर मुद्दे ही � आर एक टा हुलो आमदे सबसे गुरुत्वपूर्ण जे कुनु कीवर्ड के नाम वेरिएबल नामेर मध्य अंतर होता हो बे ना कीवर्ड जमोन ए जी टा एक टा कीवर्ड ए टा एक टा कीवर्ड ए टा एक टा कीवर्ड डू एक टा कीवर्ड व्हाइल कीवर्ड इफ कीवर्ड इगले जिगले ओदे शराश्री कमान इधर वेरिएबल ही सबे जामे आईएनटी फ्लोट � है तो भी कथा से आमदर कीवर्ड गुला सब सुधर हाथे हैं अमित जुदी तादर बोरो हाथे दिए दे ही ताहिले किंतु आम्रा पार गो आम्रा जानी है जे सी होते हैं एक टा केस सेंसिटिव भाषा सुधर हाथे रो अक्खर एक धन और तो प्रकाश करे बोरो हाथे रो अक्खर गुला एक धने प्रकाश करे आर जबूतियों कीवर्ड गुला होते हैं � आर हमरा तो बोल सी जा हमादेर हमरा चेस्टा करूँ प्रोग्राम लेखा शुमो जेहितु वो शुद्ध भेरिये बोल ना मेर मुदे सुलो बोरो आमी वो कर दिते वारी आर शॉप जगह तो हमारी स्मॉल लटर दिते होए ताहले हमरा पूरा प्रोग्राम डाई शर्बत्रो ये हमरा स्मॉल लटर व्यवहार करूँ अच्छा ताहले ये टा गिलो हमादेर 
তাহলে এটাও আমার প্রশ্ন হিসেবে আসে এক নম্বর জ্ঞানমূলক প্রশ্নের মধ্যে আসে যে কিওয়ার্ড কি কিওয়ার্ড হচ্ছে প্রোগ্রামের জন্য সংরক্ষিত কতগুলো বিশেষ শব্দ যা কি যাদেরকে কিওয়ার্ড বলা হবে প্রত্যেক কিওয়ার্ড একটা নির্দিষ্ট কার্য সমাধান করে যেন আইনটি বলাতে সে বিকে ইন্টিজার হিসেবে ট্রিট করতেছে বা কিওয়ার্ডগুলো হতেছে কোড প্রোগ্রামের যে কোড যে যে কমান্ডগুলো আমরা ব্যবহার করি এই প্রত্যেকটা কমান্ডই তোমার এক একটা হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড আচ্ছা এরপরে আমাদের আরেকটা হচ্ছে আমাদের ফরমেট স্পেসিফায়ার যেটাও আমাদের দেখো ইয়ে প্রোগ্রাম করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হয় ফরমেট স্পেসিফায়ার আমরা এর মধ্যে আমরা দেখতে পারবো যে অনেকগুলো ফরমেট স্পেসিফায়ার দেওয়া আছে আমরা আমাদের যেগুলো প্রয়োজনীয় ওগুলে ফরমেট স্পেসিফায়ারের কাজটা কি আমরা তো জানি যে সি প্রোগ্রামে ডাটা ইনপুট নেওয়ার জন্য স্ক্যানে আর ডাটা আউটপুট বা মনিটরে প্রদর্শনের জন্য আমাদের ফাংশন হতেছে প্রিন্ট অ্যাফ এই দুইটার মধ্যে আমাকে উপযুক্ত ফরমেট ব্যবহার করে দিতে হবে এই উপযুক্ত ফরমেট ব্যবহার করে ব্যবহার করাটাই হচ্ছে আমাদের ফরমেট স্পেসিফায়ার আমার যদি ইন্টিজার টাইপের ডাটা হয় তাহলে আমরা এক ধরনের ফরমেট স্পেসিফায়ার বলে দিতে হবে আমার যদি দশমিক যুক্ত সংখ্যা হয় তাহলে আরেক ধরনের স্পেসিফায়ার আমাদের ব্যবহার করে দিতে হবে তাহলে আমরা এই স্পেসিফায়ারটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা কয়েকটা একটা দেখি এই যে পার্সেন্টেজ সি পার্সেন্টেজ সি হচ্ছে যখন আমরা ক্রেক্টার টাইপের ডাটা ক্রেক্টার টাইপের ডাটা তো আমরা বলছি টেক্স টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট হিসেবে আমরা নিব তখন আমরা ফরমেট স্পেসিফায়ার হিসেবে আমরা ব্যবহার করব পার্সেন্টেজ সি আর ব্যবহারের নিয়মটা আমরা যখন ওই যে প্রোগ্রাম আজকেও আমরা একটা দেখি সময় পেলে প্রোগ্রাম দেখাবো আর নাহলে তো আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা আরও দেখাবো তখন তো ব্যবহার ই করব পার্সেন্টেজ ডি এটা হইতেছে কোন ইন্টিজার টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুটের জন্য আমাদের এই স্পেসিফার ব্যবহার করা হয় ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা ডাটা যখন আমার ইনপুট বা আউট হিসেবে আউট হিসেবে আমি ব্যবহার আউট ইনপুট বা আউটপুট হিসেবে আমরা দিব তখন আমাদের এই পার্সেন্টেজ ডি ব্যবহার করবে পার্সেন্টেজ এফ এটা হলো আমাদের ফ্লোট আমরা তো এর আগে বলছি ফ্লোটটা কি দশমিক যুক্ত সংখ্যা বা দশমিক আসার সম্ভাবনা আছে এরকম সংখ্যার ডাটা ইনপুট বা আউটপুটের জন্য আমাদের ফরমেট স্পেসিফায়ার হলো পার্সেন্টেজ অ্যাপ আচ্ছা এর আগে আমি যেমন একটা বলছিলাম যে আমাদের যদি এরকম চাই আমরা একটা পরীক্ষার রেজাল্ট তৈরি করার প্রোগ্রাম তৈরি করতেছি তা আমরা তো বলছি যে আমরা যদি ফ্লোট ব্যবহার করি পার্সেন্টেজ অ্যাপ বা ফ্লোট টাইপের ডাটা আমরা যখন ব্যবহার করব তখন তো সে আসবে ডিফল্ট হিসেবে ছয় ঘর পর্যন্ত আসবে কিন্তু আমি যদি চাই যে দশমিকের পরে দুই ঘর পর্যন্ত আসুক তখন আমরা কি করব তখন আমাদের কাজটা কঠিন কিছু না এই যে পার্সেন্টেজ পয়েন্ট টু এফ দিলে দশমিকের পরে দুই ঘর পর্যন্ত আসবে আমি যদি এখানে পয়েন্ট দিয়ে থ্রি দেই তাহলে যে ডাটাটা আমার আসবে সেটা হলো দশমিকের পরে আমার তিন ঘর পর্যন্ত আমাদের আসবে এইটুকু স্পেসিফায়ার জানলেই আমাদের কাজ চলবে আচ্ছা এখন আমরা কিছু কথা বারবার শুনে আসতেছি যে অপারেটর অপারেন্ট ও এক্সপ্রেশন অপারেটর অপারেন্ট এক্সপ্রেশন এই জিনিসগুলো কি অপারেটর অপারেন্ট ও এক্সপ্রেশন আমরা জানি যে এই গাণিতিক আর কম্পিউটার তো দুটো কাজ করতে পারে জানো গাণিতিক আর হলো যৌক্তিক কাজ এরিথমেটিক আর হলো লজিক এই গাণিতিক আর এই যৌক্তিক কাজ করার জন্য কিছু ক্যারেক্টার ব্যবহার করা হয় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ গুণ যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি এইগুলিকে বলা হয় অপারেটর আরও কিছু আছে এইগুলিকে বলা হয় আমাদের অপারেটর কি কাজ করার জন্য গাণিতিক কাজ এবং যৌক্তিক কাজ করার জন্য এই অপার ব্যবহার করা হয় এই ক্যারেক্টারগুলো ব্যবহার করা হয় এদেরকে বলা হয় আমাদের কি অপারেটর আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের আরও দুটো বিষয় বাকি আছে একটা হলো অপারেন্ট আর এটা হচ্ছে আমাদের এক্সপ্রেশন 
তাহলে আমরা যদি একটা দেখো স্টেটমেন্ট লিখি সিতে মনে করো এ ভি জি এ প্লাস বি টু এরকম একটা এক্সপ্রেশন মনে করো আমার প্রোগ্রামের মধ্যে আছে তাহলে এদের মধ্যে যদি আমি এখন বলতে চাই অপারেন কারা এই এ ভি জি এ বি এগুলো হইতেছে আমাদের অপারেন শব্দটা মনে রাখবা দেখবা যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই শব্দটা ব্যবহার হয় এগুলো হলো অপারেন আর সমান এই যে যুগ ভাগ এগুলো হইতেছে আমাদের অপারেটর আর এগুলোর সমন্বয় হচ্ছে আমাদের এই যে এক্সপ্রেশন এই পুরাটাকে বলে হয় আমাদের এক্সপ্রেশন আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটা এরপরে আমাদের আজকে আমরা আরও কিছু জিনিস পড়ি শেষ করছি যে এক্সাম্পলটা দিতে চাচ্ছিলাম আমরা আর দেই না এরপরের দিন আমরা সেই এক্সাম্পলে আমরা দিব এর মধ্যে আমাদের আছে এরিথমেটিক অপারেটর এরিথমেটিক অপারেটর এরিথমেটিক অপারেটর কোনগুলো এরিথমেটিক অপারেটর আমরা তো অপারেটর চিনলাম এখন এই প্রকার ভেদগুলো আমাদের জানতে হবে তারপর যোগ বিয়োগ এগুলো হচ্ছে আমাদের এরিথমেটিক অপারেটর দেখো আমাদের কিন্তু এগুলো পরীক্ষার মধ্যে আসে নিচের কোনটি এরিথমেটিক অপারেটর নিচের কোনটি লজিক্যাল অপারেটর কোনটি রিলেশনাল অপারেটর এগুলো কিন্তু আমাদের এম সি কিউয়ের মধ্যে আসে আর আমাদের তো কাজ করার সময় প্রয়োজন হবেই আর এগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার মধ্যে আসে আচ্ছা এগুলো অপারেটর আমাদের ব্রেকেট এই ভাগের জন্য এটা গুণের জন্য এটা যোগ বিয়োগ এটা জানি এখানে এটাকে বলা হয় মডিউলো এটা হলো আমাদের ভাগশেষ বের করার জন্য আমাদের এই অপারেটরটা ব্যবহার করা হয় যেমন তোমাকে আমরা এবং এর এই মডিউলো অপারেটর ব্যবহার করতে গেলে আমার যে অপারেন্টগুলো লাগবে এই অপারেন্টগুলো অবশ্যই আমার ইন্টিজার হতে হবে অবশ্যই আমাদের ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা হবে যেমন আমি যদি ফাইভ মডিউল টু দেই তাহলে এইটার ক্যালকুলেশন হবে ভাগ শেষ দুই দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে আমাদের ভাগ শেষ থাকবে হলো ওয়ান এটা আমরা কখন ব্যবহার করি যখন একটা সংখ্যা সেটা দুই দ্বারা বিভাজ্য কিনা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা তিন দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা পাঁচ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা তখন আমাদের এই অপারেটর ব্যবহারটা খুব কাজে দেয় কারণ আমরা তো ওই যে ইন্টিজার অপারেশন করতে চাই কারণ আমাদের তো দশমিক আসলে চলবে না আমি যদি এমনি ফাইভ ইয়ে দিয়ে দেই তখন তো আমাদের ওটা ভাগ ফল তো তোমার আসবেই ফাইভ দিয়ে যদি আমি টু দেই দেখো ফাইভ ইন্টিজার টু ইন্টিজার আমরা এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি দেখো খেয়াল করো এরকম ক্যালকুলেশন কিন্তু আমাদের এম সিকিউর মধ্যেও আসতে পারে এইটা দিলে পরে আমার কিন্তু রেজাল্ট আসবে টু এটা কিন্তু ভাগ ফল কিন্তু আমার যেহেতু এটাও ইন্টিজার এটাও আমার ইন্টিজার তাহলে ভাগ ফলটাও আমার ইন্টিজার আসবে টু কিন্তু আসবে না ইন্টিজার যে অংশটুক হবে সেটাই আমার আসবে কিন্তু আমি যদি এইভাবে দেই ফাইভ পয়েন্ট জিরো বাই টু দেই তাহলে আমাদের তখন টু পয়েন্ট ফাইভ আসবে এই যে আমি কমপক্ষে একটাকেও আমি এই যে ফ্লোট ঘোষণা করছি তখন আমার রেজাল্টটা দশমিকের পরে ঘর থাকলে সেটা আমাদের চলে আসবে এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে এই টাইপের জিনিস দিয়ে কিন্তু আমাদের এম সিকিউয়ের মধ্যে আমাদের প্রশ্ন আসে আর তাহলে মডিউলিওটা হলো ভাগ ফল না ভাগ শেষ বার করার উপবাদ্য সরি ভাগ শেষ বার করার প্রক্রিয়া তখন আমরা যখন এটা জিরো আসে তখন আমরা বলতে পারি যে এই সংখ্যাটা দ্বারা এই সংখ্যাটা আমাদের বিভাজ্য হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এরিথমেটিক অপারেটরগুলো আমরা চিনলাম এখন আসো আমরা যদি রিলেশনাল অপারেটর আমরা অপারেটরটা দেখাই আমাদের ক্লাস শেষ করব আজকে আমরা আর একটু উদাহরণ এই করতে চাইছিলাম সেটা সময়ের কারণে হয়তো হবে না আজকে আমরা নেক্সট দিন 
তো আমাদের মোটামুটি এই জিনিসগুলো পড়া হয়ে গেলে নেক্সট দিন আমরা প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রামে কোড করা একসাথে আমরা দেখব তাহলে দেখব যে আমাদের জন্য অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে গা রিলেশনাল অপারেটর দুটো অপারেন্টের মধ্যে যদি আমি সম্পর্ক স্থাপন করতে যাই সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই মানে কি প্রয়োজন হয় যে একটা আর একটার সাথে ছোটো বা বড় কম্পেয়ার করার বা সমান কিনা ইত্যাদি কম্পেয়ার করা যদি আমাদের দরকার হয় তখন আমাদের রিলেশনাল অপারেটর রিলেশন অপারেশন কোন অপারেটর কোনগুলো এই যে লেস দেন লেস দেন আর ইকুয়াল গ্রেটার ইকুয়াল এই যে ইকুয়াল ইকুয়াল নট ইকুয়াল আমাদের রিলেশনাল অপারেটর যখন আমরা দুই পাশে এই পাশে একটা অপারেন্ট থাকবে এই পাশে অপারেন্ট থাকবে কিংবা এই পাশে একটা থাকবে এই পাশে থাকবে এবং এটির রেজাল্টটা হবে ইয়েস অথবা নো রেজাল্ট হবে ট্রু অথবা ফলস সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে এরকম যখন আমাদের প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু আমরা এই রিলেশনাল অপারেটরগুলো আমরা ব্যবহার করি দেখবা প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের দরকার হয় আর এম সি ঘর কথা তো বলছি আরেক ধরনের আমাদের অপারেটর আছে লজিক্যাল অপারেটর এটা যারা তৃতীয় অধ্যায় পড়েছ আশা করি তো সবাই পড়েছ তৃতীয় অধ্যায় যে আমরা পড়ছি এন গেট অর গেট নট গেট অনেকটা সেরকমের সেরকমের মধ্যেই বা কাজটা আসলে ওই রকমই এটা তিনটা আছে দেখা যায় যে এটা হলো লজিক্যাল অর এটা হলো লজিক্যাল এন আর এইটা হলো আমাদের লজিক্যাল নট আমরা যখন একাধিক গাণিতিক বাক্য আমাদের সংযুক্ত করার প্রয়োজন হবে অর কখন দেব আমরা যখন যে এটা জানোই অরের কাজটা যে কোনো একটা সত্য হলে আমি ওই জন্য বললাম যে তৃতীয় অধ্যায় লজিক গেটের মতো অর দেওয়া বা এমনিও আমরা তো বুঝি অর দেওয়া মানে হচ্ছে অথবা মানে যে কোনো একটা সত্য হলেই হবে যে কোনো এক পাশের অপারেন্ট সত্য হলেই হবে এন্ড দিলে পরে আমরা যদি লজিক্যাল এন্ড দিই তাহলে এই অপারেন্ট এবং এই অপারেন্ট সত্য হলেই তার মান ওয়ান ট্রু বা ইয়েস আসবে তাহলে এই টাইপের এইগুলা অপারেটরগুলাকে বলা হয় লজিক্যাল অপারেটর অনেক আসে প্রশ্ন নিচের কোনটি লজিক্যাল অপারেটর আমরা ওই যে একটা বর্ষ লিপ ইয়ার কিনা এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে গেলে এই প্রোগ্রাম যখন আমরা করতে যাব তখন দেখবা যে আমাদের এই লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহার খুব দরকার হবে তাহলে মোটামুটি আমরা যে বেসিক যে জিনিসগুলো আছে প্রোগ্রাম করতে যায় আমরা সেই বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করতে পারলাম আগামী দিন আমরা ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট এবং প্রোগ্রাম পাশাপাশি করে আমরা দিব তাহলে আমাদের দেখবা যে বোঝাটা অনেক সহজ হবে আর এই বিষয়গুলো ব্যবহার করব এবং তখনও আমরা কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আসবে আমরা চেষ্টা করব ব্যাখ্যা দিতে তোমাদের বিষয় বুঝতে কোনো সমস্যা হলে তোমরা কমেন্টে জানা রাখতে পারো আমি চেষ্টা করব উত্তর দিতে ধন্যবাদ সবাইকে